খাদ্য আমরা কেন খাই আমরা প্রতিদিন কয়েক বেলা খাবার খাই ভাত রুটি সবজি ডাল মাছ দুধ ফল এসব খাবার সকলেই চেন আমরা এসব খাবার কেন খাই শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য আমরা খাদ্য খাই সময় মতো না খেলে তোমার শরীর কেমন লাগে নিশ্চয়ই খারাপ লাগে বেশি দেরি হলে বেশি দুর্বল লাগে কারণ খাবার দেহে শক্তি যোগায় আসলে খাবার ছাড়া কোনো জীব বেশি দিন বাঁচে না খাদ্যের প্রকার ভেদ বেঁচে থাকার জন্য আমরা নানা রকম খাবার খাই আমাদের দেহের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাদ্য প্রয়োজন এবারে চিত্রের খাদ্য দ্রব্যগুলোর নাম বলো এবং ভাগ অনুযায়ী খাতায় লিখো যেগুলো চেনো না সেগুলোর নাম বড়দের কাছে জেনে লিখো এখানে আমরা অনেক ধরনের খাবার দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু আমিষ জাতীয় খাদ্য দেওয়া আছে মাছ মুরগি ডিম সিম সিমের বিচি এখানে আমরা কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য দেখতে পাচ্ছি যেমন ভাত পাউরুটি মধু ভুট্টা আলু কিছু স্নেহ জাতীয় খাদ্যও রয়েছে সয়াবিন তেল নারিকেল তেল ঘি মাখন বাদাম নারিকেল খেয়াল করো তুমি বড় হচ্ছ প্রতিদিন তোমার পড়াশোনা খেলাধুলা ও অন্যান্য কাজে শক্তি খরচ হচ্ছে এজন্য তোমার খাবার দরকার খাদ্যের গুণাগুণ ও কাজ অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য প্রধানত তিন ধরনের হয় যা তোমরা উপরের ছবিতে দেখেছ এই তিন ধরনের খাবার ছাড়াও আমাদের পানি ভিটামিন ও খনিজ লবণ প্রয়োজন আমিষ আমাদের শরীরকে বাড়তে ও ক্ষয় পূরণে সাহায্য করে মাছ মাংস ডিম ও ডাল এগুলোকে বলা হয় আমিষ জাতীয় খাদ্য শর্করা ভাত রুটি আলু চিনি ইত্যাদি আমাদের শরীরে শক্তি যোগায় তোমরা জানো কাজ করতে শরীরের শক্তি দরকার হয় এগুলো শর্করা জাতীয় খাদ্য স্নেহ জাতীয় আবার সব ধরনের তেল ঘি মাখন চর্বি থেকেও শক্তি পাওয়া যায় এগুলোকে বলা হয় স্নেহ বা তেল জাতীয় খাদ্য পানি সকল প্রকার খাদ্য গ্রহণ হজম ও শরীরের শোষণের কাজে নিরাপদ পানি প্রয়োজন দেহ থেকে ঘাম ও প্রস্রাবের সঙ্গে ক্ষতিকর পদার্থ বের করতে পানি লাগে খাদ্যে প্রচুর পানি থাকে তবুও প্রতিদিন আমাদের ছয় থেকে সাত গ্লাস পানি পান করা প্রয়োজন ভিটামিন খাদ্যের ভিটামিন আমাদের রোগ থেকে রক্ষা করে যেমন রাতকানা ঠোঁট ও জীবে ঘা চামড়ার রোগ এবং দাঁত নষ্ট হওয়া প্রভৃতি নানা রকম সবজি ও ফল খেলে এ ধরনের রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এসব ফলের মধ্যে আম কাঁঠাল কলা পেয়ারা কমলা ইত্যাদি ভিটামিন সম্বন্ধে তোমরা চতুর্থ শ্রেণীতে বিস্তারিত জানবে খনিজ লবণ আবার শরীর গঠনে আমিষের পরেই খনিজ লবণ গুরুত্বপূর্ণ যেমন ক্যালসিয়াম লৌহ ফসফরাস সোডিয়াম পটাশিয়াম আয়োডিন ইত্যাদি ফল শাক সবজি ডাল গম ঢেকি ছাটা চাল ইত্যাদি থেকে এগুলো পাওয়া যায় এখানে আমরা কিছু শাক সবজি ও ফলের ছবি দেখতে পাচ্ছি এগুলো সবই ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার যেমন এখানে আছে কাঁঠাল মিষ্টি কুমড়া বাঁধাকপি আম পেয়ারা শিম টমেটো চালতা মাছ মুরগি ডিম গাজর এখানে আমরা কিছু ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার দেখতে পাচ্ছি এখানে ফলমূলও আছে শাক সবজিও আছে মাছ মাংস ডিমও আছে এখানে কিছু সবজি দেখা যাচ্ছে এগুলো সবই খনিজ লবণ সমৃদ্ধ খাবার সবজিগুলোর মধ্যে যেমন আছে লাউ মিষ্টি কুমড়া কাঁচা কুমড়া ডাটা কচুর লতি পুঁই শাক লাল শাক পালং শাক ধনিয়া পাতা বরবটি বেগুন শিম শশা বাঁধাকপি ফুলকপি করলা মটরশুটি মুলা মিষ্টি আলু মরিচ কাঁচা কলা স্বল্প ও অধিক মূল্যের খাবার তোমার বাবা প্রায় প্রতিদিন কিছু বাজার করেন তাই না বাজার থেকে কি কি কিনেন সাধারণত মাছ মাংস শাকসবজি ফল ইত্যাদি এসবের দাম জেনেছ 
না জানলে তুমিও বাবার সঙ্গে বাজারে গিয়ে বিভিন্ন খাদ্যের দাম জানতে পারো দেখবে মাছ মাংস শাকসবজির দাম এক এক রকম তোমরা জেনেছ একই পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী থেকে পাওয়া যায় যেমন আমিষ পাওয়া যায় ডাল সিমের বিচি মাছ ও মাংস হতে দেখা যায় উদ্ভিদ থেকে পাওয়া খাদ্যদ্রব্যের দাম কম আবার প্রাণী থেকে পাওয়া খাদ্যদ্রব্যের দাম সাধারণত বেশি কিন্তু এতে কি খাদ্যের পুষ্টিমানের কোনো পার্থক্য হয় খাদ্যের উৎস বা দাম ভিন্ন হলেও পুষ্টি উপাদানগুলোর মান প্রায় একই থাকে পুষ্টি কি আমরা যা খাই তা পরিপাক হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল উপাদানে পরিণত হয় এই উপাদানগুলো শরীরে শোষিত হয় যেমন আমিষ শর্করা তেল ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি এগুলো দেহের বৃদ্ধি ঘটায় ক্ষয় পূরণ করে শক্তি যোগায় ও তাপ উৎপাদন করে আবার রোগ প্রতিরোধ করে এগুলো খাদ্যের পুষ্টি উপাদান দেহে খাদ্যের এরূপ রূপান্তর ঘটানোই পুষ্টির কাজ বা পুষ্টি সাধন আসলে আমরা যা খাই তার সবই দেহের কাজে লাগে না যা কাজে লাগে না তা মলমূত্র রূপে বের হয়ে যায় সুষম খাদ্য যে খাদ্যে শরীরের প্রয়োজন মতো সব উপাদান পরিমাণ মতো থাকে তাই সুষম খাদ্য অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খাবার মিলে তৈরি হয় সুষম খাদ্য এতে আমিষ শর্করা তেল ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি চাহিদা মতো থাকতে হবে তাই সুষম খাদ্য খেলে শরীরের সব ধরনের চাহিদা পূরণ হয় ফলে আমরা সুস্থ ও সবল থাকি শরীর ঠিক মতো বাড়ে রোগ কম হয় নিচের ছক দুটি থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য বেছে নিয়ে সুষম খাদ্যের তালিকা তৈরি করো দেশি ও বিদেশি খাবারের পুষ্টি খাবার দেশি বা বিদেশি তা বড় কথা নয় আসল বিবেচনার বিষয় হচ্ছে পুষ্টি উপাদান আমরা আগেই জেনেছি পুষ্টি উপাদানগুলোর গঠন বৈশিষ্ট্য একই রকম তাই দেশি ও বিদেশি সুষম খাদ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না তোমরা এও জানো বাংলাদেশ সহ অনেক দেশে ভাত একটি প্রধান খাদ্য কিন্তু বেশ কিছু দেশে ভাতের পরিবর্তে আলু খায় এতে শর্করা জাতীয় পুষ্টির কোনো অভাব বা পার্থক্য হয় না যেমন দেশি ফল আমরা কুল ও পেয়ারার সঙ্গে আঙ্গুর ও আপেলের তুলনা করলে পুষ্টি উপাদানে কোনো পার্থক্য হয় না ফল ও সবজি তোমরা প্রায়ই কোনো না কোনো ফল খেয়ে থাকো তোমার পছন্দের কয়েকটি ফলের নাম বলো লিচু আম কলা বড়ই প্রভৃতি প্রতিদিন তোমরা ভাতের সঙ্গে সবজিও খেয়ে থাকো তাই না নিয়মিত খাও এরূপ কয়েকটি সবজির নাম বলো লাল শাক পুঁই শাক বেগুন লাউ কুমড়া ঢ্যাঁড়স প্রভৃতি ফল ও সবজি এখানে আমরা নানা রকম ফল দেখতে পাচ্ছি যেমন কাঁঠাল কলা আপেল কমলা পেয়ারা আম বড়ই আর এখানে আমরা নানা রকম সবজি দেখতে পাচ্ছি যেমন লাউ মিষ্টি কুমড়া ফুলকপি বেগুন বাঁধাকপি আলু পটল করলা গাজর টমেটো কাঁচা টমেটো ঢ্যাঁড়স ফল ও সবজি আমরা উদ্ভিদ থেকে পাই তাই না তোমার আশেপাশে দেখেছ এরকম কয়েকটি ফল ও সবজির নাম লিখো তোমার খাতায় নিজের ছক এঁকে তা পূরণ করো ফল ও সবজির নাম ফলের নাম কলা আম আপেল সবজির নাম ফুলকপি লাউ মিষ্টি কুমড়া এবার বলো তো ফল ও সবজি আমরা কেন খাই কারণ ফল ও সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান আছে যা আমাদের শরীরের দরকার মৌসুমি ফল ও সবজি এবার বলো তো সব ফল ও সবজি কি সারা বছর জন্মায় নিশ্চয়ই না কোনো কোনো ফল ও সবজি বছরের নির্দিষ্ট সময় হয় আবার কোনো কোনোটি সারা বছরই জন্মায় মাটির গুণাগুণ ও আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে এরূপ হয় তাই বছরের বিভিন্ন মৌসুম অনুযায়ী দেশের নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সবজি ও ফল হয় মৌসুমি ফল বছরের বিভিন্ন মৌসুম অনুযায়ী ফলের শ্রেণীবিভাগ করা যায় যেমন গ্রীষ্মকালীন শীতকালীন ও বারো মাসি ফল এখানে কিছু গ্রীষ্মকালীন ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন কাঁঠাল লিচু আম বাঙ্গি জাম শীতকালীন ফল যেমন কমলা আঙ্গুর বারো মাসি ফল ডাব কলা 
পেপে আপেল গ্রীষ্মকালীন ফল গ্রীষ্মকালীন ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আম জাম লিচু কাঁঠাল পেয়ারা আমরা আনারস লেবু ইত্যাদি এদের মধ্যে লেবু আনারস ও পেয়ারা প্রায় সারা বছরই হয় শীতকালীন ফল আমাদের দেশে শীতকালে বেশি ফল হয় না যা হয় তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কমলা জলপাই ও বেল বারো মাসি ফল আমাদের দেশে বারো মাসই কিছু ফল হয় যেমন পেপে কলা নারিকেল নিচের ছকে মৌসুমি ফলের একটি তালিকা দেওয়া হলো গ্রীষ্মকালীন ফল আম লিচু লেবু আমরা পেয়ারা শীতকালীন ফল জলপাই বেল বারো মাসি ফল পেপে নারিকেল তোমার পরিচিত ফল এতে না থাকলে খাতায় তার একটি তালিকা তৈরি করো তোমার তালিকা শিক্ষককে দেখিয়ে ঠিক করে নাও মৌসুমি সবজি মৌসুম অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করা হয় যেমন গ্রীষ্মকালীন শীতকালীন ও বারো মাসি সবজি এখানে আমরা অনেক ধরনের সবজি দেখতে পাচ্ছি গ্রীষ্মকালীন সবজির মধ্যে রয়েছে মিষ্টি কুমড়া কাকরোল ঢ্যাঁড়স ধুন্দল পটল বারো মাসি সবজির মধ্যে রয়েছে পেপে পেপে লাল শাক কলমি শাক বেগুন শীতকালীন সবজির মধ্যে রয়েছে লাউ ফুলকপি বাঁধাকপি টমেটো বেগুন গাজর শিম গ্রীষ্মকালীন সবজি গ্রীষ্মকালে নানা রকম সবজি জন্মায় যেমন পটল করলা ঢ্যাঁড়স কাকরোল ঝিঙা ধুন্দল চিচিঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন শাক যেমন ডাটা শাক পুঁই শাক এছাড়াও রয়েছে কলা শশা মিষ্টি কুমড়া চাল কুমড়া পানি কচু ও মুখি কচু শীতকালীন সবজি শীতকালেও নানা জাতের সবজি জন্মায় এদের মধ্যে রয়েছে শিম মুলা লাউ টমেটো গাজর ও লেটুস এছাড়াও রয়েছে ফুলকপি বাঁধাকপি শাকের মধ্যে রয়েছে পালং শাক ও লাউ শাক বারো মাসি সবজি এ জাতীয় সবজির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শশা পেপে বেগুন ও কাঁচা কলা আবার শাকের মধ্যে রয়েছে লাল শাক কলমি শাক ও কচু শাক খাদ্য সংরক্ষণ তোমরা নিশ্চয়ই খাদ্যদ্রব্য পচে নষ্ট হতে দেখেছ খাদ্যদ্রব্যে থাকা পানির সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য জীবাণু এ পচন ঘটায় বহুকাল পূর্ব থেকেই রোদে শুকিয়ে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের পর বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হয় সংরক্ষণ মান ভালো হলে খাদ্যের মান ভালো থাকে তোমরা মাঝে মধ্যে শুটকি মাছ আচার জেলি মোরব্বা খেয়ে থাকো মাছ যেমন রোদ্রে শুকিয়ে শুটকি তৈরি করা হয় তেমনি ধান ডাল গম তিল সরিষা জিরা এলাচি ইত্যাদিও শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় আবার কুল আম আমলকি রোদ্রে শুকিয়ে খাদ্য হিসেবে সংরক্ষণ করা হয় এছাড়া বিশেষ ধরনের রান্নার মাধ্যমে জেলি ও মোরব্বা তৈরি করা হয় এভাবে শুকনো ও বিশেষ রান্নার পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যকে অনেক দিন সংরক্ষণ করা হয় আবার লবণজাত করেও ইলিশ রূপচাঁদা ও অন্যান্য মাছ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায় এছাড়া লবণ চিনি সিরকা ও তেলের মাধ্যমে ফল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয় এখানে আমরা কিছু ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিটিতে আমরা শুটকি মাছ দেখতে পাচ্ছি এটি হলো জেলি আর এখানে কিছু আচার আছে এখানে কিছু আচার দেখতে পাচ্ছি আধুনিক বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় যেমন কোল্ড স্টোর ফ্রিজ উচ্চতাপে পাক করে টিনে বন্ধ করা বন্ধ রাখা পাস্তুরাইজ করা ইত্যাদি তবে সংরক্ষণ ভালো না হলে খাদ্যের মানও নষ্ট হয় শূন্যস্থান পূরণ শরীরের বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য দরকার ড্যাশ শরীরের বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য দরকার সুষম খাদ্য দেহের চাহিদা পূরণের জন্য মোট ড্যাশ প্রকার খাদ্য উপাদান প্রয়োজন দেহের চাহিদা পূরণের জন্য মোট তিন প্রকার খাদ্য উপাদান প্রয়োজন দেশি ও বিদেশি খাবারের ড্যাশ মান একই দেশি ও বিদেশি খাবারের 
পুষ্টি উপাদান মান একই ড্যাশ খাদ্য দেহের সব চাহিদা পূরণ করে সুষম খাদ্য দেহের সব চাহিদা পূরণ করে নিচের বাম দিকের শব্দগুলোর সঙ্গে ডান দিকের শব্দগুলো মিলাও আমিষ পুটি মাছ ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ দুধ আদর্শ খাদ্য শর্করা ভাত সঠিক উত্তরটিতে টিক চিহ্ন দাও আমিষের প্রধান কাজ কি এখানে উত্তর হবে ক্ষয় পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন ভিটামিন দেহের কি কাজে লাগে উত্তর হবে রোগ থেকে রক্ষা করে উদ্ভিদজাত আমিষের উৎস কোনটি উত্তর হবে ডাল কোনটি শীতকালীন সবজি এখানে উত্তর হবে পালং সংক্ষেপে উত্তর দাও শর্করার কাজ কি দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই শর্করার প্রধান কাজ এছাড়া শর্করা কিটোসিস নামক রোগ হতে আমাদের রক্ষা করে ভিটামিন কি আমরা বিভিন্ন প্রকার রোগ যেমন রাতকানা ঠোঁট ও জিভে ঘা চামড়ার রোগ ও দাঁত নষ্ট হওয়া সহ প্রভৃতি রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা রকম সবজি ও ফলমূল খেয়ে থাকি খাদ্যের এ উপাদানগুলো হচ্ছে ভিটামিন সুষম খাদ্য কি যে খাদ্যে শরীরের প্রয়োজন মতো সব উপাদান পরিমাণ মতো থাকে তাই সুষম খাদ্য অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খাবার মিলে তৈরি হয় সুষম খাদ্য এতে আমিষ শর্করা তেল ভিটামিন খনিজ লবণ ও পানি চাহিদা মতো থাকে তাই সুষম খাদ্য খেলে শরীরের সব ধরনের চাহিদা পূরণ হয় খাদ্য সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করো মানুষ বহুকাল পূর্ব থেকেই রোদে শুকিয়ে খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করে সংরক্ষণের মান ভালো হলে খাদ্যের মান ভালো থাকে আমরা মাঝে মধ্যে শুটকি মাছ আচার খেয়ে থাকি মাছ যেমন রোদ্রে শুকিয়ে শুটকি তৈরি করা হয় তেমনি চাল ডাল গম সরিষা জিরা এলাচি ইত্যাদিও শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় আবার কুল আম আমলকি রোদ্রে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এছাড়া লবণজাত করেও ইলিশ রূপচাঁদা ও অন্যান্য মাছ কিছুদিন সংরক্ষণ করা যায় তবে আধুনিক বিশেষ পদ্ধতি যেমন কোল্ড স্টোর ফ্রিজ উচ্চতাপে পাক করে টিনে বন্ধ রাখা পাস্তুরাইজ করেও বিপুল পরিমাণ খাদ্য সংরক্ষণ করা হয় পুষ্টি কি তা ব্যাখ্যা করো যেসব খাদ্য দেহের বৃদ্ধি ঘটায় ক্ষয় পূরণ করে শক্তি যোগায় ও তাপ উৎপাদন করে আবার রোগ প্রতিরোধ করে সেগুলোই খাদ্যের পুষ্টি উপাদান খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলো হল আমিষ শর্করা তেল ভিটামিন লবণ ও পানি আমরা যা খাই তা হজম হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরল উপাদানে পরিণত হয় এদের মধ্যে পুষ্টি উপাদানগুলো শরীরে শোষিত হয় ফল ও সবজিতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান আছে আমরা উদ্ভিদ থেকে কোন কোন খাবার পাই তার একটি তালিকা করো উদ্ভিদ থেকে যেসব খাবার পাই তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো ফল জাতীয় খাবার আম কাঁঠাল কমলা পেয়ারা আমড়া আপেল ইত্যাদি শাক সবজি জাতীয় খাবার ডাটা লাল শাক পুঁই শাক কচু শাক গাজর ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাবার চাল আলু গম ভুট্টা জব ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাবার ডাল চিনা বাদাম ইত্যাদি আমরা প্রাণী থেকে কোন কোন খাবার পাই তার একটি তালিকা তৈরি করো প্রাণী থেকে যেসব খাবার পেয়ে থাকি তার তালিকা নিম্নরূপ মাছ মাংস দুধ ডিম 